ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഹോളിയുടെ ലാബിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഹാർദവുമായ സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ കട്ടിങ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ നോർമൽ ഒരു ബിയർ ബോട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നല്ല ക്ലിയർ എഡ്ജോട് കൂടി എങ്ങനെ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെ നൂല് കെട്ടി തീട്ടിട്ട് അങ്ങനെ തണുപ്പിച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ പല മെത്തേഡ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ വലിയ റിസ്ക് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിനാവശ്യമുള്ള ആകെ സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്ലാസ് കട്ടറിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു മെഴുകുതിരി ഒരു ചെറിയൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഈ നമ്മുടെ പ്രോജക്ടിന് ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് കുട്ടികൾ മാക്സിമം ചെയ്യാതിരിക്കുക ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഇതിൽ തന്നെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ ചെയ്യുക അല്ലാണ്ട് വേറെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നുമില്ല അപകട സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് എന്നാലും ഗ്ലാസ് ആയത് കാരണം എഡ്ജാണ് അവൽ മുറിയാനോ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കത് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം വീഡിയോയിൽ വിശദമായിട്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നുള്ളതിന്റെ പൂർണ്ണമായ രീതി നമുക്ക് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ വരും പോവാം ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു ബിയർ ബോട്ടിൽ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ നല്ല ക്ലിയറായിട്ട് ഇത് എങ്ങനെ നല്ല ഫിനിഷിങ്ങോടു കൂടി ഒരു ബോട്ടിൽ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് എല്ലാവരും വീഡിയോസുകൾ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും ഇത് ഒരു ഇച്ചിരി കൂടി വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മറ്റേ നൂല് കെട്ടി കത്തിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത് അതിൻ്റെയൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡിലാണ് ഇത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബിയർ ബോട്ടിൽ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ചെക്ക് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ് കട്ടർ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ക്യാൻഡിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ഗ്ലാസ് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്യാൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ നൂല് കെട്ട് നൂലോ പെട്രോളോ അങ്ങനെ ഒന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ നമുക്കപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഈ ടേപ്പും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഒന്ന് പൊളിച്ച് കളയാം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലും കുറച്ച് അഴുക്കുണ്ട് അപ്പം നമുക്കതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യട്ടെ ഓക്കെ നമ്മൾ കഴുകി സ്റ്റിക്കർ എല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിൽ കുറച്ച് ഒഴുക്കുണ്ട് അത് പാട പോലെയാണ് അത് ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് മണ്ണിട്ട് കഴുകിയാൽ മതി ഓക്കെ സ്റ്റിക്കറുകളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊളിഞ്ഞു പോകുന്നു നനച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇതായിക്കപ്പോൾ തന്നെ പോകുന്നു സോപ്പും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പോരും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇത് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിനായി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അളവിന് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ബേസ് വേണം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അളവിന് വെച്ചിട്ട് ഈ കുപ്പി ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു ബേസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അതിന് മാറ്റി വെക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മൊരു ടിന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ടിന്നിൻ്റെ മേളിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഗ്ലാസ് കട്ടർ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അടുപ്പിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിക്കാം അപ്പോൾ എന്താ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരേ അളവിൽ തന്നെ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ശരിയാവില്ല പിന്നെ ഗ്ലാസ് കട്ടർ പിടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ബേസ് ഉണ്ട് നമുക്കത് വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ അതെങ്ങനെയാണ് ഗ്ലാസ് എളുപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബേസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് ഞാൻ വേറെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്തു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണേ എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വന്ന രീതിയിൽ പിടിച്ചിട്ട് അമർത്തി നല്ലോണം പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക എന്നിട്ട് പൊസിഷൻ മാറാണ്ട് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതാണ് വേണ്ടത് നമുക്കൊന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം
റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ കറക്റ്റ് ഒരേ അളവിൽ മാർക്കിങ് വീണിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മാർക്കിങ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ഞാനിതിൽ ഒരു കട്ടിങ്ങും കൂടി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് എനിക്കൊരു ഡബിൾ ലെയറായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു ചെടി നടന്നൊരു രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനും കൂടി ഒരു ലൈൻ ഇട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കട്ടാവോ എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു കപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ പിടിച്ചു ഇനി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെയറും മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെയറും മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനുശേഷം താഴത്തെയും നമുക്ക് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് മെഴുതിരി എടുക്കണം ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഇത് ഡിപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് മുക്കാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുക്കണം അതിനുശേഷം അതിലോട്ടാണ് നമ്മൾ മുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മെഴുകുതിരി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ജാറിൽ വെള്ളവും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേറെ വലിയ പാത്രവും ഇല്ല അത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഇതെടുത്തത് അതാ അപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തോട്ടും പോകത്തില്ല അപ്പോൾ അത് കാരണമാണ് ഈ ടൈപ്പ് ജാറാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ജാറ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മെഴുകുതിരി ഒന്ന് കത്തിക്കാം മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്യാം ജാറ് ഞാൻ അടുത്തൊരടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങ് ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിങ്ങനെ വിട്ട് പോരും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂൾ ചെയ്താൽ മതി വെള്ളത്തിലാക്കി ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് 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 അങ്ങനെ തിരിക്കുക ഓക്കെ നമുക്കിനിത് വെള്ളത്തിലേക്ക് മുക്കാം മുക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അത് ബ്രേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കപ്പോൾ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മുറിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നല്ല ഷേപ്പിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് മുറിഞ്ഞ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് കറക്റ്റായിട്ട് മുറിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതുപോലെ നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ ഇത് മുറിഞ്ഞ് കിട്ടും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഞാനിനി ഇവിടെ ഒരു ഒരു കട്ടിങ് കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു മാർക്കിങ് കൂടി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതും കൂടി ഒന്ന് ഹീറ്റാക്കി നോക്കിയിട്ട് മുറിയുക എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാം
ഇതിൽ ഡബിൾ ലൈം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ കറക്റ്റ് മാർക്കിൽ തന്നെ പൊട്ടുമോന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമ്മളത് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൽ തന്നെ വന്ന രീതിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യണം എന്നാലേ അത് മുറിയുള്ളൂ കറക്റ്റായിട്ട് ആ നമ്മൾ ഏത് ലൈൻ എന്താണോ വരക്കുന്നത് ആ ലൈനിലെ അത് മുറിയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് മുറിക്കാൻ വെക്കണ ബേസ് കറക്റ്റായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഡബിൾ ലൈൻ വീഴും ഡബിൾ ലൈൻ വീഴുമ്പോഴേക്കും അത് പൊട്ടുമ്പോഴേക്കും ആ ഡബിൾ ലൈൻ്റെ മാർക്കിങ്ങിലായിരിക്കും പൊട്ടണത് ഹീറ്റായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഒരു വെക്കുവാണ് ഓക്കെ വിട്ടു ഓക്കെ ഞാൻ ആ ഡബിൾ ലൈൻ വന്നതിൻ്റെ ചെറിയ ഇവിടെ ഒരു ഏറ്റ കുറച്ച് രണ്ട് ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് എന്നാൽ അത്യാവശ്യം ഫിനിഷിങ്ങിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി പേപ്പർ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അത് ക്ലിയറായി കിട്ടും ഓക്കെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്ത് പീസും കൂടി എടുക്കാം വെളിയിലോട്ട് അപ്പം എഴുതിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മൂന്ന് സെക്ഷൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ എല്ലാം വലിയ വലിയ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നുമില്ല ഈ ഒരു കോർ ഒരു എഡ്ജ് ചെറുതായിട്ട് ചിലതിൻ്റെ പോയിട്ടുണ്ട് അത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അത് ലൈനിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് വലിയ ബോറായിട്ട് തോന്നില്ല അതിപ്പോൾ അത് എൻ്റെ ചെയ്ത് ആ മുറിച്ചതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഡി ആ മാർക്കിങ് ചെയ്തതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് വന്ന് തന്നെയാണ് സ്ലിപ്പായിരുന്നു ഒന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതിലാണോ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ രീതിയിൽ അത് മുറിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നോക്കി മുറിക്കുക പിന്നെ ഇത് മുറിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാൻഡ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി കുറച്ച് ഇതുള്ള സാൻഡ് പേപ്പർ എടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കോർണറുകളെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സാൻഡ് പേപ്പർ വല്ല വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സാൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സറൗണ്ടും അതായത് എഡ്ജസ് എല്ലാം സാൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈ മുറിയും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സാൻഡ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ക്ലിയർ ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് കട്ടായി നിൽക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിതും ഇതും ഒന്ന് സാൻഡ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എഡ്ജുകളെല്ലാം ഒന്ന് ഓടിച്ചൊന്ന് സാൻഡ് ചെയ്യുക നമുക്ക് അതിൻ്റെ കോർണർ പോലെ തോന്നുന്നത് എല്ലാം നമുക്ക് സാൻഡ് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പം നമുക്കത് എഡ്ജ് ചാടി നിന്നിട്ട് നമ്മുടെ കൈ മുറിയാനുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ കുറഞ്ഞു കിട്ടും ഓക്കെ അങ്ങനെ അകത്തും പുറത്തും ഈ മേൽഭാഗവും നമ്മൾ സാൻഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നമുക്ക് രണ്ടും സാൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെയൊക്കെ ഓടിക്കാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും മൂന്നിൻ്റെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാം നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിലാണ് വലിയ ഡിഫറൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഓക്കെ എല്ലാം നല്ല രീതിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതുപോലെ നമുക്ക് എനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചരിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നാൽ ഗ്യാപ്പിട്ട് ഗ്യാപ്പിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോർഡിൽ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ആകെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ട കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെക്കുന്ന ബേസും ആ മുറിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഡബിൾ മാർക്ക് വീഴാതിരിക്കുക ഡബിൾ മാർക്ക് വീണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെള്ളത്തിൽ മുക്കുമ്പോഴേക്കും ആ ഡബിൾ മാർക്കിൽ കൂടിയും പൊട്ടൽ വരും അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലാണ്ട് വേറൊരു റിസ്ക്കും ഇതിലില്ല എന്നാലും മാക്സിമം കുട്ടികൾ ഇത് ചെയ്യാതിരിക്കുക കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ തന്നെ മാതാപിതാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പാടുള്ളൂ കാര്യം ഗ്ലാസ്സാണ് എന്തെങ്കിലും മുറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൈയൊക്കെ മുറിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സാൻഡ് പേപ്പർ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതിൽ റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോഴും സ്ലിപ്പായി കൈൻ്റെ കോർണറൊന്നും കൊണ്ട് മുറിയാതെ നോക്കുക അപ്പോൾ മാക്സിമം കുട്ടികൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് ബോട്ടിലും നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ
ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസ് 